gracias, Paco. Ya, ya. No, no. No, no a mí me, me, me sorprende bastante la política de gestos, ¿no? Yo te traía aquí una foto que usted conoce muy bien, porque es el protagonista saludando al almirante de la Armada, ¿no? Uh -huh. Pues eh, con un aire nos ofenda, pues como si saliera con unos amigos a dar una vuelta, ¿no? Entonces yo no sé si este tipo de gestos van a hacer que atraiga inversión. Es decir, también la, las formas son importantes. Está, eh, está de, es el alcalde de Cádiz, una ciudad importante. Entonces, ¿no, no, no se ha planteado un poco reconducirse y ir a un modelo...? Yo no le digo que vaya contra Jicorbata, yo no la llevo, ¿no? Pero claro, recibir al, a la Armada, ¿no? Recibir a los empresarios, pues de esa guisa, yo no creo que sea la forma de atraer inversión y dar credibilidad a un ayuntamiento. Mira, eh, te cuento, Paco. Eh, yo no creo, no estoy de, muy seguro de que las inversiones a la ciudad dependan de cómo reciba yo al almirante de... Bueno, eh, eso, es de la, eso es lo primero. Lo segundo, eh, tú sabes que nos hemos comprado un traje todos los concejales. Eso es Fíjate, mismo. nos mandaron una carta al ayuntamiento de Cádiz, dos cartas al ayuntamiento de Cádiz, con mucho arte, y nos dijeron, mire usted, yo a usted le he votado, eh, pero a mí me gustaría que ustedes a las bodas, por ejemplo, fuesen... ...como va el resto de la gente... ...la gente se, es un día importante para la gente... ...la gente se engalana... ...y ustedes tienen que ir también pues... ...a la altura de las circunstancias... ...yo leí la carta... ...la hablé con mis consejeros y digo... ...mira, llevan toda la razón... ¿Mm? ...decidimos comprarnos un traje de chaqueta a todo el mundo... ...y a partir de entonces... Mm, ...oficiamos las bodas... ...que es una, una cosa muy bonita... ...¿no?... ...de ese alcalde... ...pues mm, a la altura de las circunstancias... Con, con, ...con traje y con corbata... ...y a los días... Me llega otra carta al despacho del ayuntamiento felicitándonos. El mismo vecino que nos había dicho, compre si usted un traje de chaqueta, por favor, decía, te he visto y estoy muy contento, muchísimas gracias por haberlo hecho. Sí, no, en ese sentido es lo que me refiero, que también la inversión, hombre, no solo es el traje, ¿no? pero también los gestos populistas. ¿no? Eh, hablábamos antes de que es normal, eh, tus amigos te llaman Kichi, tu familia, y tú eres José María, me parece normal, si un día somos amigos te llamaré Kichi, tu Paco, ¿no? que es lo, lo normal, pero aquí te llamaré José María como es normal. ¿no? Pero claro, eh, también eso pasa por respetar las instituciones, respetar que hay un jefe del Estado que se llama eh, ahora Felipe, que antes se llamaba eh, Juan Carlos, respetar las banderas, etc. ¿No, ¿No os planteáis también eso, de que hay que que respetar las instituciones, aunque luego sean republicanos, a mí me parece muy bien que sean republicanos, que cada cual sea lo que quiera, ¿no? Pero lo que está haciendo Podemos de mover retratos, banderas y tal, ¿no, no es una política vieja? Mira, fíjate, el caso de la bandera, supongo que lo dices por el Ayuntamiento de Cádiz, por la portada que, que, que precisamente fue una, una portada de, de, tu, de tu periódico, eh, yo no digo que tengamos tú y yo afinidad política ni ideológica, porque seguramente no la tenemos, pero, pero sí lo que sí. se le puede exigir, tanto a ti como a, a, tu, a tu medio, es un mínimo de rigor también periodístico, uh -huh. te, me explico. Eh, la bandera, eh, esa, esa supuesta bandera que retiré yo, se, se había retirado ya el 10 sí, de mayo, sí, mucho sí. antes de llegar a Podemos al Ayuntamiento de Cádiz, y se quita porque había un parte meteorológico que decía que eh, era recomendable para la seguridad de los vecinos quitarla, porque una bandera que tiene 70 metros cuadrados. Eh, y fíjate, es el primer servicio que hemos remunicipalizado en el Ayuntamiento. Resulta que a base de, eh, de indagar... Eh, había una empresa que trabajaba para el ayuntamiento y que cobraba 150 euros por izar la bandera y 150 euros por bajarla. Y yo fui a, a, a hablar con los trabajadores de régimen interno y le digo, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo va? Y dice, mira, esto es una manivela. Y digo, ¿y ustedes lo podéis hacer? Y dice, esto por supuesto que lo podemos hacer.